చంద్రబాబుకు మురళీమోహన్ కోడలు షాక్ మామకు వ్యతిరేకంగా టీడీపీకి దూరంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆగస్టు నెల వస్తే ఏదో సంక్షోభం వస్తుందని ఆనవాయితీగా కొనసాగుతుంది వైసీపీ అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సెంటిమెంట్ మారిపోయినట్లుంది అని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి ఆగస్టు పోయి ఇప్పుడు నవంబర్ సంక్షోభంగా మారిందంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది ఎందుకంటే నవంబర్లో తెలుగుదేశం పార్టీని వేడేందుకు చాలామంది నేతలు క్యూ కడుతున్నారట రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమి పాలవడం వల్లనో లేక పార్టీలో భవిష్యత్తు ఉందనుకుంటున్నారో తెలియడం లేదు కానీ ఒక్కొక్కరు టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి వీర విధేయులు చంద్రబాబు నాయుడుకు అత్యంత ఆప్తులే పార్టీని వెడుతున్నారు దాంతో చంద్రబాబు నాయుడు తలపట్టుకుంటున్నారట గత ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన టీడీపీ నేతలు చాలామంది పోటీ చేసిన నియోజకవర్గాల్లో అడ్రస్ లేకుండా పోతున్నారట సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓటమి పాలైన నేతలు అసలు నియోజకవర్గం వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడడం లేదట నాంకే వాస్తే ఒకటి రెండు సార్లు వచ్చి నియోజకవర్గంలో కనిపించి హల్చల్ చేసినప్పటికీ ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా జారుకుంటున్నారు అలాంటి వారిలో టీడీపీ యంగ్ లేడీ లీడర్ మాజీ ఎంపీ మాగంటి మురళీమోహన్ కోడలు మాగంటి రూపాదేవి సైతం చేరిపోయారంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాజమండ్రి లోక్సభ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఆమె ఓటమి పాలయ్యారు ఆనాటి నుంచి పార్టీకి దూరంగా ఉంటున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తన మామ మాగంటి మురళీమోహన్ సిట్టింగ్ నియోజకవర్గమైన రాజమండ్రి లోక్సభ నుంచి పోటీ చేశారు ఆమె గెలుపు నల్లేరుపై నడకేనని అంతా భావించినప్పటికీ వైసీపీ వేవులో కొట్టుకుపోయారు వైసీపీ అభ్యర్థి మార్గాని భరత్ చేతిలో లక్ష ఇరవై వేల ఓట్ల భారీ తేడాతో ఘోరంగా ఓటమి పాలయ్యారు ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన తర్వాత కూడా ఆమె నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పటికీ తాను పార్టీ కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉంటానని ఏ ఫంక్షన్కు ఆహ్వానించిన హాజరవుతానని మరీ చెప్పుకొచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఇబ్బందులకు గురైతే తాను అండగా నిలబడతానని కూడా చెప్పుకొచ్చారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాజమండ్రి లోక్సభకు పోటీ చేసిన మురళీమోహన్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు మురళీమోహన్ ఓటమి పాలైనప్పటికీ నియోజకవర్గాన్ని విడిచిపోలేదు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండేవారు కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండేవారు దాంతో మామకు తగ్గ కోడలని అంతా రూపాదేవిని పొగడతలతో ముంచెత్తారు అలా చెప్పి హైదరాబాద్ వెళ్లిన రూపాదేవి మూడు నాలుగు నెలలుగా కానరాకపోవడంతో ఆమె బిజీ బిజీగా ఉన్నారేమోనని కార్యకర్తలు భావించారు అయితే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్షా సమావేశానికి సైతం రూపాదేవి గైర్హాజరయ్యారు చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్షా సమావేశానికి సైతం రూపాదేవి డుమ్మా కొట్టడంతో ఇక నియోజకవర్గానికి దూరం అయ్యారని కార్యకర్తలు భావించారు టీడీపీలో ఉంటే పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ ఉంటుందన్న గ్యారంటీ లేకపోవడంతోనో లేక ఇష్టం లేకనో ఆమె సైలెంట్ అయిపోయారంటూ గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి రూపాదేవి రాజకీయాల్లో ఉండడంపై మురళీమోహన్ కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించడం లేదని ప్రచారం జరుగుతోంది రాజకీయాల్లోకి వెళ్లొద్దని కుటుంబ సభ్యులు ఒత్తిడి పెంచడంతో ఆమె రాజమండ్రిలోని పార్టీ కార్యాలయాన్ని సైతం ఖాళీ చేసేశారు కార్యాలయంలో పనిచేసే సిబ్బందిని సైతం తొలగించారు దాంతో ఇక రూప రాజమండ్రికి వచ్చే పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చని టీడీపీ స్థానిక నేతలు కొందరు చర్చించుకుంటున్నారు ఈ విషయాన్ని మురళీమోహన్ సన్నిహితులే చర్చించుకుంటుండడం విశేషం రూపాదేవి రాజకీయాల్లో కొనసాగేందుకు ఆసక్తితో ఉన్న ఐదేళ్ల పాటు లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను పర్యవేక్షించడం చాలా ఆర్థిక భారంతో కూడుకున్నదని అందువల్లే కుటుంబ సభ్యులు సముఖంగా లేరని తెలుస్తోంది కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడి గురించి తెలుసుకున్న చంద్రబాబు నేరుగా రంగంలోకి దిగారు మీరు ఇబ్బంది పెట్టవద్దని మురళీమోహన్ కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పినా వారు అంగీకరించలేదని తెలుస్తోంది దాంతో రూపాదేవి ఇక టీడీపీకి దూరమైనట్లేనని తెలుస్తోంది